Hey guys, happy holidays. I hope you all had a good one. And yeah, I would just like to welcome you all to another episode of Connecting the Dots. This is also the last episode for this year as well. Um, big, big shout out to all of you that have been liking and enjoying this episode, especially the ones that have been dropping me really heartwarming messages and also good feedback as well. I read all of your comments. I'm truly grateful for all of you. Um, yeah, if you guys like, feel free to drop your combos on me. The like, share, and subscribe will really help me grow. And I thank you guys in advance for that. Before I start, I'm sure all of us have heard about now we can play Dota 2 with controller. How crazy is that? And if you guys haven't learned about this, feel free to head on to esports.gg. My wonderful colleague Mike have written this article that covered everything you need to know about it. And of course, once again, big shout to esports.gg for constantly supporting my podcast. Without further ado, let's go into this podcast with X Nova from RNG. This is the first ever podcast for X Nova, so I hope you guys enjoy this. Let's go. Hey guys, so welcome to um, the podcast. And today we have a very special guest for us. We got the guy that has a very cute nickname, Little Angel. Uh, <laughs> X Nova from RNG. Welcome to the podcast. How are you doing? Doing good, I guess. Feeling a little sleepy right now. <laughs> See, Must I be... just finished my fulfilling dinner. Must be a food coma. So I want to talk about this very cute nickname first. So in you know in China, a lot of the fans they give you the pro players very cute nicknames. So yours is Little Angel. Do you know of this? I'm, I think you know, right? I understand. They gave me this nickname, but then I don't know why they gave me this nickname. So you like this nickname? It's okay. China fans have a lot of players, a lot of different kind of nicknames. I also have a few. Xiao Tian Shi, Wei Ge. And then, uh-huh. then recently, or the past year, there's a drama going okay. on. They call me Qing Ge or something. Yeah, Yigo Tian Qing, you know? Oh, oh, I know, I know, I know. They call me Qing Ge. I just... 对我来讲是没有什么东西啊就是他们喜欢就哪一个是你的肥肉<笑><笑> 转转下转转下我变成伟哥转转下转转下我变成伟哥转转下转转下我变成伟哥转转下转转下我变成伟哥转转下转转下转转下转转下转转下转转下转转下转转下转转下转转下转转下转转下转转下转转下转转下转转下
对对对对，应该是一个缘分哦，因为之前也有 rumors 讲我们是在 form 一个 team 嘛，原来 Chelsea， 嗯，可能 didn't end well， 特别飞了。True 啊，因为兜兜转转，然后。没完全没有 plan 的东西，那到最后你们在一起，因为你也讲他这个是一个比较出其不意的一个决定啊，因为通常你们这样子的一个 T1 的 player 通常不会在 T I 前就跟跟哪一个俱乐部 sign 的嘛，这样子你觉得你有没有跟他谈过为什么他做出这个决定，在 T I 还没有结束前就跟 R N G sign sign 了？没有啊，因为比较私人嘛，所以就没有去问。嗯、这样我们讲到你跟 Charles 然后重聚啊，在 R N G， 然后你也会跟 Maybe 再重聚过，去年是你第一次跟 Maybe 打对台，就是他是做你的。哦，本人，你第一次在中国打职业，就跟他做了两年队友。去年第一次跟他做对手，那个感觉怎样？会不会在场上看到他在对面的时候会比较伤心或者苦涩一点？首先，我很尊敬他 as a me player 了，他在我心目中应该算是 the best in the world。第一次应对他的时候，是个人会觉得是一个很大的问题吧，就对我的团队来说，因为跟他相处了两年，我也知道他的打法，也知道他的实力是在哪里。当时一 home 也是在一个 unstable 状态的感觉，压力一定会有。呃，面对他的时候，嗯，就觉得这个选手很难处理，因为首先他个人技术就已经是 top 了，然后他又有经验，那就很多这种东西就让他成为一个好像你讲的你心目中最强的一个一个。其实本来我想要问你一个问题，就是之前 F Y 很久之前有人问他如何评价 maybe， 他完全没有犹豫就讲 maybe 是没有人可以达到他的水准。对你来讲，你会赞同吗？但经过今年的 T I。嗯，虽然我还是觉得他是 the best 啊，嗯，反正我还是 very look up 另外一个 mid player in China， 哦，是李摩了，肯定是一个希望之星啦。毕竟新加坡美剧的时候，他已经证明过自己啊。新加坡美剧的时候，他打出那个问号，你有被吓到吗？还是你本来就知道他是这么狂了的、呃？个人我跟他不是很 close 啊，嗯、所以我不知道他性格是怎样。Okay. 但是他敢在一个主舞台决赛上面打出一个问号。那么是来零比二落后的时候打出这个问号，我是觉得这个选手是真的很有意思。所以对你们职业选手来讲，你看到这个的时候，你会特别尊敬他，这样吗？会你会想要有这样子的人在你的队伍吗？我自己也不清楚啊，就是<笑>这可能也是一种遗构吧。但你有这样的性格，就证明你也可以打出跟其他人不同的东西嘛。嗯，对，我就觉得也是有好有坏的这种。像 maybe 的话，他会是这样子的类型的选手。之前粉丝也是讲他是很狂，印象中他也没有这样子公平挑衅对手。你觉得对你的了解 ，maybe 是怎样的一个选手 ？Playstyle 上面他是一个很 aggressive 的 player 吧。所以我们这么多年在一起，跟对方打的舒服的时候，都是因为。这一点嘛，我们都觉得打多大比赛的时候，你要胜过其他人，你就要有那个 aggressive 那个潜力了，就要有那个气势先，是不是？不能打 passive 的多大吧？输人不输阵，这个是这样子。你终于熬过了去年一整个赛季要跟 maybe 做对手的一个一年呐、啊，对你来讲应该很漫长。你们两个会不会很兴奋，终于可以再回一起啊？还是你个人方面会特别兴奋？你有没有觉得他也会很期待，终于可以跟你一起打这样子？个人感觉就还好吧，就是因为就算我们分开了过后，我们这段时间都有跟一些的沟通啊、嗯、交流的。哦、oh. ，我们我们的关系算是好的吧。原本我是考虑今年可能要换一个 environment， 换个 team 这样。这一年里面我还是跟他联络，就是他希望我留下来跟他再拼多一年嘛。哦、oh. ，觉得之前有点可惜了。哦、oh, ，所以是你们整个赛季一直以来都会有保持这样子的联系的啦。他都会跟你讲，还想要跟你继续打多一年这样子啊。有这样的 conversation 吗？嗯。Interesting, interesting. 所以看起来你 Charles 还有 Maybe 你们可能三个关系最好咯，是不是？那一定是在这个 team 里面呢。也对了，因为毕竟你们 RNG 现在有一个圣子华练过 King， 还有 Felix 嘛。因为我听说过 Felix 是你介绍去 RNG 的，对吗？不懂对不对？因为我在网上看到了，我也不清楚，所以我想问一下你。忘记了，可能可能是吧。你现在你跟 Felix 一起打的话，就是我觉得中国队好像没有试过有两个马来西亚的辅助。在同一个队伍，我觉得 RNG 今年应该是第一次，你应该也很久没有跟一个马来西亚辅助搭档了吧？你觉得你兴奋吗？对这个，你跟 Felix 手的关系会怎样？首先，我跟他关系不太熟吧。之前我有在同一个队过，但是不是同一个 team， 在 WG 的时候，他是在 second team， 我是在 first team， 所以我们也是在同一个 boot camp 住过了，也有吃、哦、出去吃过饭，但是讲关系上是不是很 close 那种的？嗯嗯嗯，就我个人对他是比较有期待的吧，就。也比较有信心，我们都是马来西亚人嘛，沟通上面一定是没有问题的。对对对，那你觉得 Felix 的话，这个选手他的特点在哪里
，就你对他说话的印象或者了解是怎么样？因为毕竟你之前跟你一起搭档的四号位都是你要鼎鼎大名的，都是个人技术都是很高的 ，F Y。然后在一号嘛是对，还是你觉得你需要花多一点时间去看一看？因为我觉得他应该也是蛮技术高超的吧。这几年我是没怎么太留意他，但是这几个星期我们训练下来，看上来他是一个很有天赋的选手，新人还有新的想法，也能改变我们这种比较老的选手。哎，叶三就可以带来一点新鲜感哦。啊，是的，但是他个性来讲，他是其实有点像 c h a r l i s 的。哦，还是一个比较调皮的，所以可能这个队里面有两个比较搞笑的人，而且是在同一条路，应该他们在线上的交流应该是蛮搞笑的吧？比如说他们打爆人的时候，他们就会说一些很搞笑的东西。<笑>我可以大概猜到，因为我也是看很多那个 c h a r l i s 的那些直播片段，然后觉觉得讲话也是，真的是很搞笑啊。也难怪你喜欢跟他打啊，因为有这样子的人在，那个队内气氛应该是会很轻松啊。因为我觉得中国队训练，就好像你之前跟我讲过的，可能 intense 的时候，你们一天会训练三个 BO2， 但是有他这样子的人在，可能日子也比较容易度过了，会不会？那个气氛不会太 intense 哦，不会太僵哦。嗯。就有这样的 player 还笨的不不少哦。我们也刚刚也讲到，你去中国之前你在 w a r r i o r Gaming 过嘛？这样你可以分享一下你是怎样从 w a r r i o r Gaming 去到老干爹的嘛？当初是在 T I 七之前，阿福先去 L F Y 的。对。过后他们那一年成绩就不错嘛，拿 T I 前三第三名。对。对 After T I L G D 是在尝试找一个辅助选手嘛，就 p o s t w i player、嗯。他们想就看到阿福外援来帮他们，成绩不错，所以他们又想尝试再找一个 Malaysian player。这样就经过阿福的 recommend， 我就过去 try out。So， 哎，那我就 join 那个 team。你还记得 try out 的时候是怎么样的吗？是不是比较一切都顺利的？其实不是很顺利，当时那个气氛是蛮僵的，因为有人想要休息啊，所以我就在那边其实待了几天，都还没有开始 try 好的。哦，所以你是背过去了的。就是我在那里的时候，就突然间有一些变化嘛，所以我就没有怎么 try 好。但是我就一直推他们，然因为我我在那边是其实在浪费时间，我也不知道他们计划什么，所以我们过后应急了一天来 try 好吧，好像就玩了两场这样子，过后就直接决定了。其实对我来讲，哦、那时候也是蛮 risky 的。因为没有更多的时间去 explore 去看那个 team 的潜力是怎样，好像感觉就是阴差阳错这样子，然后就在一起啊，然后慢慢慢慢磨合又打拿到一个好的成绩啊。你们一开始加入的时候也是很，因为你们是新人嘛，你跟查理斯加上加入老干爹这样子一个历史比较悠久的一个俱乐部，也很多一些比较质疑的声音啊，或者比较带 question mark 的言论啊，这样你觉得那时候这些舆论会不会影响到你很多？尤其是你当当你是一个以新人身份加入，还是你没有看他们就没有理。当时懂也是懂的啦、嗯，就是网上的评论啊，我们也是有自己的粉丝圈啊，就人家这样带接触、嗯，应该对我没有什么影响。那时候我是特地不要去注册一个微博号啊，因为其实那时候你们感觉磨合也蛮快，是吧？就一下子就有成绩啊，哦，也一下子拿到 Epson 的 Major 冠军，然后去到 TI， 就是你们怎样在这么短时间内就快速磨合到你们。那么强的一个姿态，其实这个应该有一个很好的故事吧？哎，就是、当时我记得是我们先打一个 minor， 就是输给 Liquid， 就拿了第二名。过后我们在他们 l o g o 的比赛就线下遇到一个 team， 我们每次都输给他的。那一场他们有一名选手赢了我们过后，就特地去 drop 那个 divine 在我们方队面前。嘲讽你们，哦、讽是不是嘲讽了？就是、okay. 就是因为那一场弄得大家都很愤怒，过后我们突然间磨合。全部都起来了，所以这就是需要一个推动力，然后它就成为你们的推动力了。OK， 哎，这个蛮特别的嘞，回去我就找一下那是哪一个 game， 是哪一个 team。<笑><笑>我想问一下，你在中国待了这么久，有没有哪一个人帮助了你特别多，帮助你成长特别多，帮助你磨合或者适应中国的游戏的节奏那些 ？In game wise 的话，一定是我的 coach 吧。嗯，因为在我的 team 里面，我们 internally 是没有什么 like discussion， 特地去看一名选手的操作啊那些东西的。OK， 但是我的 coach 就会私底下去帮助我怎样成长嘛。嗯，就三五七。呃，三五七还有姚，就他们会观察一下你，然后来跟你讲哦，哪些地方可以进步这样子啊。呃，就是我私底下的问题啊。什么东西啊，我都会跟他们提问。嗯、As a new player 到 China 的时候，嗯，他们是算是帮助我最多人。像既然我们都讲到那个时间段，我想问一个假设性的问题：就如果你现在有一个时光机
你可以回到 T I A 或者 T I N， 你可以去跟你以前的自己讲一句话，或者改变一些东西，你会做什么？这个 question 都不讲像 maybe 那个 question。<笑>我没有，我不知道哎。T I 的是问、呃，如果你有一个时光机回去，你会要改变什么东西？哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 是差不多一样的。好好好，是我的话，回到 T I 八决赛吧，改变一下那个结果。的确是一个自由性的一个 event 啊。好，然后我们就讲一下，<笑>讲一下，<笑>讲一下 R N G。我们刚刚谈了一下 Felix 嘛，然后现在想问一下你 God King， 你对 God King 的想法就圣子华恋。我觉得西方观众对圣子华恋这名选手。的感觉应该是他很有创意，因为毕竟是他发明那个撒旦双刀那个 Meta 的嘛。你个人来讲，你对他的印象或者你对他的了解是怎么样？因为感觉上国内观众啊对他其实不太看好，所以我想问一下你的想法。我觉得他可以算是一个新人 carry 吧，在中国区里面，我觉得是已经没有什么特别新的有潜力的选手了。他当时也有靠自己拿过成绩过，所以我觉得他实力一定是在的吧，只能靠他自己看能不能再打出一片天。我觉得西方观众懂他的话，就懂他，你 you 能 know, 发明不同不同的出装啊、思路啊这样，可是不太了解这个选手他的性格啊、呃、是怎样的。你觉得他性格是比较像查理斯这样子搞笑一点、调皮一点呢、啊，还是比较霸气一点，或者比较安静一点？跟这样多个 carry 选手相处过，我就是觉得他是一个比较开朗。的人其实哦， oh. 我们对内沟通都很顺畅，也很流畅，都很舒服。就是他话也是比较多，有些 carry player 是话比较少，就他们太专，不能毛地大傻。For g o King， 他其实是算很好相处的一个人嘞。对，其实你看打法也懂啊，他打很多比较传统上面中国 carry 都不打的东西，比如讲先知啊这种，然后电狗啊这种这种大概这样子的英雄，就感觉也也是很需要交流的一些一些英雄，所以。也不出奇哦，这你这样子听你讲一讲，你在加加入 RNG 之前，我们就有听听到那个小象的那个传闻嘛。小象这个传闻大概大家都懂啦，大家有看新闻的都知道。可是我想问的是，小象在之前的时候，你有没有想过，你有没有想过可能要去其他的区啊，或者？回来东南亚，当时我是有考虑是去其他 region 的，定西、安内、哦、Europe， 其他 region 都我都愿意去尝试的。但是我之前有讲过嘛，我跟 maybe 一直都交流，对啊，要、呃、交流。可能我的 main priority 是在他的 team， 就是如果不成立的话，才考虑去地方尝试一下。这样你有没有收到哪一些你觉得比较特别的？一些 offer 不好讲吧，不好讲。那小分别已经过了，所以不要再设定手了。<笑>这样子，我觉得我今天的问题就也是到此为止了。到最后我们结尾之前，我想问一下，你有没有什么话想要对你一直以来支持你的粉丝说？感谢一直都支持我的人。可能上一年我没打出什么好成绩，希望今年我能再证明一次自己吧。好了，让大家给我们的小天使一点加油和鼓励了，也替你开心啊！因为你跟 Maybe 讨论了那么久，终于可以在一起打回来，而且是感觉是历经苦难，然后才可以在一起的这种感觉。Wish you all best of luck 吧！好，谢谢你，拜拜。